السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله آه الجلسه الخامسه بس للتذكير آه نضوج الفكري للمؤسسات الدبلوماسيه والانسانيه وعلاقتها او علاقتها بتنميه الموارد انا اسمي هاشم عمر الله حاليا مستشار استراتيجي لمنظمه العيد النقيه وكذلك مستشار استراتيجي للوكاله الدوليه وربما تسمعوا عن اخبار اخرى قريب حول العلاقه مع الوكالة إن شاء الله أنا تخصصي صح عامة Public Health University of Wales College of Medicine كذلك طفولة مبكرة وأعمل في المجال الإنساني منذ 20 سنة وكنت وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية أتشرف بتعريفكم بالأخوة والأخت الكريمة تجربة المؤسسات المسائية والناشطات السوريات في نمو النضوح الفكري للمؤسسات الاخت جمانة هبرة آه والتقيير اسس ومحددات المهندس علاء زيات الدبلوماسية الانسانية الاستاذ محمد الطنطاش مهارات التشبيك واهميتها في مجال المجتمع المدني الانساني الاستاذ اشرف مسلم السلام عليكم ورحمة الله أنا اسمي جمانة هبرة أنا أشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد رعاية الأيتام وأيضا أشغل منصب رئيس مجلس إدارة منظمة دعم المرأة أنا عاملة في الشأن الإنساني منذ 16 عام وكنت عضو مجلس إدارة في أكثر من مؤسسة وأكثر من شبكة وكنت أيضا جزء من مؤس... يعني واحدة من المؤسسين أنا أشكر حقيقة كل من رعى هذا الملتقى أعطانا هذا الفضاء المدني أعطانا هي الفسحة لحتى فعلا نتبادل الخبرات ونتعلم من بعض ونشوف ما الجديد على الساحة الإنسانية وأيضا خلينا نقول ننفضفض شو في عنا معوقات وشلو ممكن مع بعض نجد حلول فأشكر الوكالة اليمنية على الدعوة وأشكر المنتدى الإنساني ومنظمة هاد وكل من رعى هذا المؤتمر اليوم رح نغوص شوي بقضية وضع المرأة مع العمل الإنساني بشكل عام ورح نذكر قضية تجربة المرأة السورية كعاملة بالشأن الإنساني فعنوان المحاضرة هو المؤسسات النسائية والناشطات السوريات في نمو النضوج الفكري للمؤسسات نظرة سريعة عن وضع المرأة في العمل الإنساني الدولي في كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني ويصادف عادة 19 أغسطس في 2019 قرر أن يكون هذا العام مخصص لمشاركة المرأة في العمل الإنساني يعني كنوع من تكريم لدور المرأة في هذا المجال خليني أقول بشكل عام ما عندنا أي إشكالية حقيقة في عمل النساء داخل هذا القطاع إلا لما نوصل على مستوى القيادة لو بصير الكلام عن القيادة هون تأتي المشاكل الصورة الآن حابة نوه لها أنا حطيت مع كل سلايد صورة لأن كل سلايد تقريبا في في بكل صورة في عبرة هذه الصبية اسمها رعد الخطيب عملت فيلم وثائقي مثل 300 ساعة صورتها من داخل حلب أثناء النزوح حلب الأخير هي زوجة طبيب وكانت مع زوجة داخل هذا المشفى عم بتشوف المشاهد والمجازر بشكل يومي طبعا مشافي سوريا نحن عم نحكي عن المشافي الميدانيه اللي هي المشافي تحت الارض لهيك اسم الفيلم الوثائقي ذا كيف فهي وثقت على مدى ثلاث سنوات اخطر المشاهد اللي ما يمكن يتخيل عقل بشري وحقيقه حصد هذا الفيلم عده جوائز تستحق بجداره ان نطلع على هذا الفيلم. ليه لازم تكون المراه على مستوى القياده؟ ليه؟ في عنا حقيقة مزايا ترشحها وتأهلها لحتى تكون فعلا على مستوى قيادي كبير. أولا القيمة الجوهرية والكفاءة. 
المرأة بطبيعتها بتركيبتها بطريقة محاكاتها للمشاكل تملك القدرة هائلة بصراحة على الاستجابة لحالات الطوارئ للنساء للفتيات لأنها الأقدر على لمس هذه الاحتياجات هي أقدر الناس اللي إذا تقدر توصل لأكثر المناطق صعوبة لحتى لا تقدر تعرف ما هي الاحتياجات الحقيقية أنا في إحدى المرات في 2013 في أحد مخيمات الشمال السوري كنت في واحد من هذه المخيمات والمخيم حقيقة يعني تم إعداده ب ب ب خليني أقول بامتياز وفق معايير سفير بطريقة رائعة هذه الصبية عمرها 13 أو 14 سنة إجت مسرعة باتجاهي وهمست بأذني قائلة أنا أحتاج خيمة فقلت لها كم عددكم أنتم في الخيمة قالت خمسة طب وين المشكلة؟ فرجعت حمدت بذاني وطلبت مني أبعد عن الرجال لأن كانوا بجانبي قالت لي والدي ووالدتي داخل الخيمة وأنا أرى وأسمع لو ما كنت أنا السيدة الوحيدة الموجودة بين الرجال تركت الكل وجدت لعندي لتهمس بهذه المشكلة لذلك وجود المرأة في هذه المناطق في هذه الجوانب وحدها فقط من يستطيع أن يملأ هذا الفراغ الكبير جدا أيضا التنسيق والتشبيك والمناصرة أي امرأة في أي مكان حتى على المستوى الاجتماعي تستقر بمكان جديد بضع أيام اترك المرأة في هذا المكان بضع أيام مباشرة تتواصل مع الجيران تعمل جمعية تتواصل أولادها مع أولاد الجيران تعمل بنات أنشطة خلال بضع أيام تتواصل مع المحيط بشكل غريب بشكل عجيب فقدرتها على التشبيك والتواصل رائعة لو أسقطنا هذا الأمر على العمل الإنساني لرأيناها رائعة في قضية التنسيق رائعة في قضية التشبيك رائعة في قضية المناصرة تستطيع أن تقف بقوة وتدافع عن الحقوق حقيقة وتحصل أشياء لا يمكن أن يحصلها شخص آخر بالتالي لازم نستثمر هذه الخبرة وهذه الكفاءة التنمية وبناء السلام غالبا المشاريع لها بداية ولها نهاية تتعامل مع فئة محددة هذه الفئة يعني لها عمر بالتعامل مع أي منظمة أي مشروع تتعامل مع أي فئة خلاص لها عمر معين المشاريع التي تقوم فيها المبادرات النسائية والمؤسسات النسائية المحلية غالبا تستلم هذه تستلم فئة معينة وتمضي معها يعني تحاكي كل مشاكلها تحاول أن تراعي هذا الشخص بحيث أو هذه الصبية بحيث أن تحل كل مشاكلها سأذكر مثال حتى أوضح هذا الأمر في أحد المؤسسات هنا وهي مؤسسة عطاء مشهورة بدأنا مع بعض بمشروع اسمه لأجلها هذا المشروع مخصص للمعنفات للصبايا اللي سبق لهم الاعتقال داخل سوريا وداخل السجون تعرضوا للتعذيب بكل أشكال التعذيب ممكن تتخيلوها واللي لا يمكن أن تتخيلوها بالإضافة لقضايا الاغتصاب وغيرها الصبايا هدول حصيناهم في تركيا 250 صبية تقريبا بدأت مؤسسة دعم المرأة بالتعامل معهم لكن لخطورة وكبر هذا الملف بحاجة نحن لمؤسسة كبيرة جدا وتمتلك لوجستيات أخرى فساهمت عطاء بتبني هذا المشروع هي كل واحدة من هي الصبية هي عبارة عن مليون مشكلة هذه الصبية حاولت الانتحار هذه الصبية عندها مش... أطفالها عدائيين هذه الصبية عندها مشاكل مع عند الجيران عندها مشاكل إنسانية هدول الصبايا على مدى الآن ثلاث سنوات ونحن نحاول ترميم وضعهم النفسي كثير مهم اللي ذكرت زميلتي بالأمس عن قضية الدعم النفسي لهؤلاء ثلاث سنوات مع نفس الفئة أكثر من مليون دولار مع نفس الفئة محاولة لإحياء هؤلاء فالتنمية هنا لا أقصد فيها المشاريع وأنا أقصد فيها التنمية على مستوى الناس على مستوى السكان نأتي الآن إلى يعني نغوص أكثر بقضية التجربة السورية ووضع المؤسسات والنساء الناشطات السوريات من الـ 2011 من أول يوم بأول مظاهرة سلمية شفنا الرايات وهي تحملها النساء عندما أسست التنسيقيات كانت موجودة عندما كان يحتاج المتظاهرين إلى أن من يدعمهم إلى أن يمدهم بالطعام كانت هي موجودة عندما احتاج المتظاهرين إلى أجهزة نت وأجهزة لابتوب وأجهزة أجهزة البث الفضائي كانوا لا يجرؤ الرجال أن يمروا من خلال كل المعابر الأمنية اللي كانت مكثرة من تشرب الشوارع كانت النساء هي من تجرؤ أن تقوم بحمل هذه الأجهزة وإيصالها للشباب عندما كانت الجرحة يطلق عليهم النار في المظاهرات كان هي من تسحبهم وترعهم أنا التقيت هنا في طبيبة في إسطنبول اسمها آمال فقط لأنها كانت تقوم إذا وصلها جريح لا تطردوا لأنه نحن مثل ما بتعرفوا بسوريا قضية العناية بجريح متظاهر هذا جريمة 
فما في استقبال لهم بالمشافي مطلقا لانه اذا راح لاي مستشفى كانوا يقتل مباشره فبالتالي كان يسحب هؤلاء الى العيادات الخاصه فكانت اللي جزء من اللي كانوا يجرؤوا على علاج هؤلاء كانت النساء ذكرت لي هذه الطبيبه انها عالج ثلاثه فقط من المتظاهرين كانت كافيه ان توضع بالسجن على مدى سنتين كانت تغتصب يوميا كل يوم بسبب هذا هذا اللي عم تقوم فيه اذا على مستوى التنسيقيات كانت موجوده لما بدا العمل الانساني كانت موجوده على مستوى افراد ثم نشطت فصارت مجموعات بعد ذلك اخذت الشكل التنظيمي لما بدات المؤسسات تاخذ شكلها التنظيمي وجدت نفسها عم تشتغل باربع بقع جغرافيه متباينه النظام السوري هذا بقعه جغرافيه مسيطر عليها في مؤسسات بالشمال في سلطه امر واقع في مجموعه من ال 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 ما بتعرف حقيقه كل كل فصيل لمين يتبع ولمين يتبع هي موجوده هناك ايضا في مناطق قصد في عندنا الاداره الذاتيه وايضا المناطق المسيطر عليها القوات التركيه في اربع مناطق مختلفه تواجد هذه المؤسسات هي بحاجه لامرين اولا برامجها تكون مقبوله بالمجتمع اثنين سلطات الامر الواقع تكون موافقه على هالبرامج هي فاذا هون دخلنا بالتحديات مباشره دخلنا بالتحديات فجزء تاكدوا تماما انه الى تاريخ هي اللحظه اللي انا واقفه الى الان تعتقد بعض سلطات الامر الواقع ان هذه المؤسسات هي خطر على الاسره كل هذا الجهد الذي يبذل تجاه هذه النساء مع هيك هناك مشككين لتاريخ هي اللحظه ان هذه البرامج وهذه الذي تقوم على رعايه حثيثه حقيقه للنساء انها تشكل خطر للاسره ناتي الى اهم حقيقه اهم التحديات وراها مباشره نضع التوصيات التمييز السلبي الذي يتجاهل القياده النسائيه ويقلل من شانها لما بتقول له سيده بتشتغل بمنظمه على مستوى السكرتاريه على مستوى الادارات الصغرى ما في مشكله هي بتقول لك ليه بتقوم بتقوم لقيامي طب هي الصبيه انا هون عم بحاول يعني نفكر بشكل مرتفع الصبيه اللي وقفت بالمظاهره أمام السلاح اللي حملت هذه الأجهزة اللي عالجت الجرحى اللي اشتغلت كل الشغل بالبدايات كل الشغل الصعب ودخلت السجن قدي شفنا مشاهد لنساء تم اعتقالهم لأنها وقفت بمشهد معين بمظاهرة شاركت ودخلت وعالت مثل مثل يعني هل الضرب بداخل السجون كانت المرأة تضرب أقل من الرجل لا كانت على نفس المستوى لماذا عندما تصبح القيادات تصبح امرأة قيادة في مؤسسة ما صارت مشكلة كيف هي عند التحديات استطاعت مثلها مثل الرجل عم بتعاني نفس المشاكل عم بتعاني نفس المعوقات نفس الصعوبات عندما توضع على المقاعد عند القياده نقول لا تصلح لا تصلح شلون لا تصلح كيف لا تصلح كل هذا اللي مر كل هالصعوبات هي اللي مرت وملا ما بتصير عند المنصب القياده بنقول لا تصلح دائما لا نتحرك اتجاه انه دفع النساء نحو القياده والله هي في ضعف خبره في ضعف كفاءه طيب حطوها لماذا يسمح للرجل ان يخطا مره وتنتين وثلاثه ما في حدا من الموجودين الان ما اخطا مره وتنتين وثلاثه او عشره اثناء تعلمه في العمل الانساني لماذا لا يسمح للمراه ان تخطئ خاصه اذا كانت قياديه وخاصه في مجتمعاتنا العربيه يسلط عليها الضوء من كل مكان راحت اجت طلعت فاتت اخطات عملت آه ست بالاخير حتى على مستوى المثقفين يدار هذا الحديث ليس فقط على المستوى العادي الانفصال على عن منظومه العمل الانساني من الا للسيدات روح انت شركه باحثه اجتماعيه تعاملي مع الايتام تعاملي مع النساء اوكي تمام المؤسسات الانسانيه عم تشتغل عندما نبلش على مستوى التنسيق بقى شبكات منظومه عمل انساني بدنا نجتمع المانحين بدنا نعمل تخطيط حطوا النساء على جنب بلشوا هن يحكوا بقى بالحكي بالحكي الكبير اللي ما بينحكى ما بتست ما بتنحكى قدام هذا شيء عجيب شيء عجيب لما بصير توزيع المنح وبصير حكي عن الدفعات الكبيره بتستثنى المؤسسات النسائيه، حتى المانح صار يفكر بنفس الطريقه، بريح حاله مع هال 20 30 مليون، اوكي المؤسسه الاغاثيه ما شاء الله عنده لوجستيات كبيره وكذا بعطيها هالفلوس وهالمؤسسات هي الصغيره اللي هي عم تشتغل بشيء كثير متخصص وكثير واضح وكثير مهم اخر من يصلها هذه التبرعات، على على منصه الان اليو ان دي بي المنصات التي تعمل على القضيه السوريه في عندنا 75 او 76 منظمه فقط سته منهم تقودهم نساء وهن يعني مؤسسات متخصصه بعمل المراه ضاقت ضاقت على المانحين فعلا هذول يكفي ربما تمويلهم 1 مليون كل سنه لتشوفوا قد ايه في فرق اثر على الناس لان هي عم تشتغل على هي القضايا الحساسه على قضايا العنف الاسري على القضايا الحساسه تجاه النساء على قضايا التحرش قضايا حقيقه لو بتشوفوا ملفاتنا 
واتمنى اتمنى من كل مسؤول مؤسسه ان يزور المؤسسات النسائيه ويلتقي بالبي... ويجلس مع الباحثات ويستمع الى القصص الصعبه جدا 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 ان يستمع لما يحدث حتى يعرف اهميه عملها عن عملها هؤلاء او هذه المؤسسات اولويات الجهات المانحه ذكرت دائما الاولويات عندنا المؤسسات الكبيره المؤسسات الغاسيه المؤسسات تشتغل باربع خمس قطاعات ما بده يوجع راسه والله المؤسسه عبي ما تتعلم وعبي ما تصير وتعرف تعمل تقارير ما بدي خلاص انتم بتعرفوا تحكوا انجليزي كثير منيح بتكتبوا المشاريع باللغه الانجليزيه التقارير باللغه الانجليزيه تريحتوني طب هذا التمويل جاي لهي الدوله للي بتحكي عربي ليه ما يكون في مراعاه انه تكون بلغه البلد كل هذا التمويل عجز انه يكون يكون في حدا اثنين ولا ثلاثه مترجمين لحتى يساعدوا حقيقه ب ب بقضيه ترجمه المشاريع شيء عجيب والاغرب من نص استسلام بقيه المؤسسات انه اوكي هيك المارح بده يلا طبعا امتيازات رغم كل الصعوبات اللي ذكرتها في امتيازات لعمل المراه السوريه على مستوى كون ناشطه على مستوى مبادرات نسائيه على مستوى المؤسسات لها حقيقه انجاز كبير خليني اقول على مستوى الاغاثه الرعايه الصحيه والتعليم كما انها معيده لاسره يعني بترجع على الساعه 6 7 المساء هي بدها ترجع تعتني باولادها باسرتها وكل ال... ما في ما في ما في وسائل راحه ما في حدا يعني ما في مدير المؤسسه يعود بيجد في في ألف طريقه للراحه في المنزل لكن هي بالمقابل عندها عندها حقيقة مهام أخرى بالأمس الصبية اللي من باكستان أنتوا يا ريت كنتوا تشوفوا بس الستات وهي تتكلم وهي تقول أنا سنجل ماذر الكل عم بهز براسه أنا عندي عندي التزام الكل لأنه نفس المشكلة نفس المشكلة نفس المعاناة على مستوى الميديا اللي بيفتح بشوف المرأة السورية بس على مستوى الميديا آلاف الصور آلاف الفيديوهات حقيقة الميديا أعطاها حقها للمرأة السورية استطاع أن ينقل كل قصصها وكل معاناتها وكل تجربتها الجيدة وقضاياها بالميدان مشاكلها بالمخيمات نقلها بالكامل ونقل عملها فعلا المؤسسات لم تقصر تجاه العمل المرأة سواء كانت يعني على مستوى قيادة أو على مستوى عاملة بيفتح الميديا بيشوف حقيقة في حجم هائل من ضخ المعلومات والاعلام حول عمل المراه السوريه. لا تزال لكن لهي اللحظه المؤسسات السوريه في حاله هذه المقاومه التي ذكرتها الان. انا سؤال بسيط الان لماذا لا ياتي رجل ويقف امامي هنا ويقول دور المراه دور الرجل في عمل الانسان هو كذا والرجل مهم ان يعمل بهذه القطاعات لان له امتيازات لماذا غير مضطر؟ ليه؟ مع انه نصف سكان العالم نساء. ونصفهم رجال، لماذا لا تضطر المرأة أن دائما تحاول أن تشرح وضعها وتشرح أهميتها وتشرح لماذا لازم تلعب وتشتغل بهذا القطاع وليه لازم تكون موجود، ليه نحن بحالة دائما مقاومة وبحالة دائما تبرير عن أهمية وجودنا وأهمية أعمالنا، ليه؟ ليه؟ لغاية هي اللحظة أعود للنجاحات وهي الحمد لله ليست سهلة يعني كانت حقيقة على مستوى المؤسسات كان هناك مؤسسات حقيقة ما سهلة رغم كل هذه الصعوبات كل المعوقات استطاعت أن تصمد ولا تزال تعمل إلى الآن على مستوى الشبكات في عنا شبكتين نسائيات هي شبكة تستطيع وشبكة شبكة وحماية المرأة هذول الشبكتين نؤسسوهم نساء وتقودهم نساء في شبكة أسست بقيت حوالي أربع أو خمس سنوات هي منبر الجمعية السورية كانت تقودها إمرأة أيضا اتحاد رعاية الأيتام وهو أيضا شبكة أيضا يعني أنا من حوالي تقريبا سنتين أنا متولي هذا المنصب عنا صار برعاية الأمم المتحدة مكتب المبعوث الخاص تشكيل لجنة سميناها اللجنة أو سموها اللجنة الاستشارية النسائية هذه اللجنة كلها نساء بدأت ب 12 والآن صار زاد عددهم أتوقع عن 40 هدول الصبايا مهمتهم تقديم الاستشارات لمكتب المبعوث الخاص بكل ما يتعلق بالقضايا الإنسانية والمدنية والسياسية في سوريا آه على مستوى المنصات حقيقه الفاعله على الهب السوري او على الـ 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 الازمه السوريه والاستجابه السوريه الاستجابه الانسانيه السوريه آه في حقيقه تمثيل النساء موجود فيها اوكي انا بقدر اقول انه كان في 
يعني دفع من المانح انه لازم يكون في نساء بكل مجلس بكل لقاء بكل مؤتمر اوكي موجود هذا الكلام ومع الاسف انه احيانا فعلا تقوم بعض المؤسسات باستقطاب النساء بغايه ارضاء المانح لا 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 اكثر لكن نحن كنساء لا نرضى هذا الامر نحن لا نرضى بقضيه الكوتا لا احد من النساء السوريات سعيده ولا اتوقع في وحده على وجه الارض يعني تكون مبسوطه من قضيه الكوتا نحن مضطرين لها عن مضض نحن نتمنى ان يتفهم المجتمع وان يتفهم المثقفين والعاملين بالمجال الانساني ان هناك وجود المراه هو نوعي وخبرتها مهمة جدا وبالتالي وجودها هو ليس تمثيل لإرضاء المالح ولا هو ديكور ولا هو ميك أب هو حاجة حقيقية لوجود هؤلاء الصبايا على المنصات صناعة القرار وتكون موجودة وتساهم بصوتها وتساهم بدورها بشكل كتير كبير في مساحتين مدنيات أيضا مساحة جنيف مساحة هي أيضا من إنشاء المكتب المبعوث الخاص حي التمثيل تقريبا نصف للنساء فيه وأيضا في مساحة أخرى في مدينة بازل السويسرية أيضا التمثيل النساء هو نصف تماما لاحظوا دائما المنصات اللي تكون برعاية دولية تمثيل النساء تقريبا يعني فوق 35% بينما بتكون مساحات مدنية محلية دائما عندنا مشكلة بقضايا تمثيل النساء أنا بدي أحطكم أمام فيديو أنا انتهيت بدي تشوفوا هي الصبية الرائعة جدا اسمها ربا ربا طبعا قاتلت قتال شرس لحتى لي سمحوا لها تشارك باحد المؤتمرات الخاصه بالمنح المالحين للقضيه السوريه. قال لها الرئيس الامم المتحده بالجلسه قال لها معك دقيقتين فقط لا تتكلمي فمسكت المايك وشوفوا شو حكت هالصبيه. <تصفيق> Ms. Mohaisen, you have the floor. Two minutes. Uh, two minutes. Uh, I'm not really sure if it's uh, one of the very few Syrians speaking in the name of Syrians who are going to speak today. Um, I'm going to do my best. Hello, everyone. Um, I'm going to skip the protocol just to be quicker. Uh, let me introduce myself. My name is Ruba. I'm half Syrian, half Lebanese, living somewhere on a plane between Beirut and London, where um, I work with Syrian refugees since 2011. Now, I've been told I'm here to shock you, to bring you to tears, to tell you stories about Syrian refugees, but I'm not going to do that for many reasons. First of all, because in this room are many people who know a lot about Syria. We've heard in all of the speeches how many of you have already visited camps and who already know about the situation. The second reason is because I'm Syrian, but I'm also a professional, I'm not a storyteller. I'm here to give you consultation and to report on this 80 plus Syrian civil society organizations who have met and have been backed by international organizations yesterday at the civil society uh, conference. Because I keep hear hearing every report, the future of Syria belongs to Syrians. So it's funny to ju juxtapose that with telling stories. Thank you for inviting us. The invitation of Syrian has been last minute. A lot couldn't make it because of Fortress Europe and the visa issues. Our presence here has been a token presence at an ad hoc event of which the priorities have already been predetermined without our involvement. Hence why we see food and health as not one of the key priorities as if they have been already fulfilled, which is not true. It's a very, very complex war, yes, but the solutions are very simple. I'm saying simple, I'm going to say things that you might think are very uh, you know, intuitive, but actually this is the truth. Refugees, we keep listening about refugees, refugees is centralized category as if refugees are not humans. But if we go back to it, refugees are humans. And what do humans need first? Protection. And the violence now. Uphold international humanitarian law and ensure accountability for those who breach it. And all the sieges and ensure access to humanitarian aid. If international organizations need permission to do that, then the system has failed. If all the billions that we were raised today will not reach to the siege areas, then the system has failed. We have seen the U.S. very close to do airdrops of aid. Please follow this lead to provide temporary relief. Please use the airspace to shower people with food, not bombs. Now that the human is alive, the human needs to be safe. Protection inside Syria, especially on health and educational facilities. No more detentions. Release all detainees. 
resolve the residency and regularize the stay of refugees in neighboring countries. We need safe and legal routes to Europe. We thank the generosity of the European government in raising money. However, this is not enough. If a colleague of mine said, if people have to risk their lives to arrive to, to Europe, how do you expect them to integrate? Integration and the fight and, and, and the fight to integration starts way before that. Now that the people are safe, Syrian families in camps ask mainly for schooling for the children, even before that they ask for food. Involving technology in that is very important. However, please do not sideline the teachers. Continue involving the teachers, especially Syrian teachers. Ensure the sustainability and the quality of informal education. How to make it recognized. Practically, which country we need on that, and will there be a platform for that? All of us know here that we take the value of our lives from work and from what we have to offer and give. Access to decent work. Please do not confine Syrians to construction workers, community jobs, because I've seen that kind of language and it's not really pleasant. How to ensure the accountability of the plans? How much of these funds will actually be concessional on the governments who are already in debt? We need a Marshall sized plan for the development of the whole of the Middle East to sustain the job, but also to provide legalization for these jobs. Women need to be leading on all of that process, and we thank the Norwegians for, for taking lead in that and inviting the Syrian women to breakfast and taking lead on, on this initiative. Now, who are your partners? Who are your friends? Civil society organizations are great. Civil, Syrian civil society organizations are the most important. They work closely with international communities. They are the watchdogs to ensure that the pledges are met, to ensure the implementation and ensure the accountability. They are also great because they are doing the bulk of the, of, of the work where the UN has failed. The Syrian civil society organizations are doing this work, and I can say at least in Lebanon, but also in other countries. Also because Syrians are not our beneficiaries. They are our families, they are our friends, they are our colleagues. In order to support civil society organizations, we need you to resolve banking issues that result from anti-terror legislations. Don't fight the wrong people, guys. Don't fight us with this legislation. In each of our organizations, we spend so much time on banking compliance, which really... Tina Mike. طبعا ما ردت عليه واخذت دقيقتين اخذت تماما سبع دقائق وما سمحت لهم يتنفسوا احرجت الفريق المبعوث الخاص بالكامل هيئة كانت البنت مبدعة تماما واستطاعت اختصار حكي كثير من الاشخاص اللي جايين يدعون انهم اصدقاء سوريا ختاما اقول ختاما سريعا اقول الحقيقة ما بدنا شيء سوى انه فعلا المؤسسات المنفذة بالدرجة الاولى ان تاخذ بيدها المؤسسات التي تعنى بالمرأة وهي مؤسسات صغيرة لا تأخذ على أنها من باب الإكرام والإحسان وإنما تأخذ بيدها لأنها مهمة ويجب أن تستمر يجب أن تؤمن باستمرار عمل هذه المؤسسات لا, لا, لا بمن منها شكرا لكم <تصفيق>